Fuh, ya, lah. Kawan-kawan hmm. tak ajak. Saya nak, nak suap Leha tapi kalau suap takut nanti Leha dah tak, tak bercakap. Makan je. Anda <laughs> yang ya, penerbit dia letakkan makanan hujung-hujung ah, buat kita lapar sebenarnya. Dia buat kita hmm. pun terfikir nak makan apa hari ini. Tapi yang penting sebenarnya untuk kita bincangkan dengan anda bagaimana hmm. uh, sepanjang tempoh PKP ini uh, yeah. banyak di antara kita yang hmm. terlibat dengan uh, proses uh, perniagaan makanan, yeah. ada yang uh, masak dan hantar terus dan Betul. ada juga yang terlibat tadi. Ini yang diproses uh, dan juga Uh, boleh memberikan lebih kemudahan sebab kadang-kadang tunggu bazar Ramadan, Betul. tunggu pasal malam tapi ini kita ucapkan tahniah kepada dua usahawan hmm, kita tak boleh yang, lama ini, letak yang berada di studio <laughs> pada pagi ini um, Saudara Muhammad Azhar Hafiz Ismail yang merupakan eksekutif pemasaran The Kings Murtabak dan juga Saudara Ravin Riyad Rusli, stokis The Kings Murtabak ya, kami ya. tengok dua orang ni pun dah macam menahan <laughs> juga ni uh, Betul ya, sepanjang PKP uh, bisnes online seperti ini ya. mendapat sambutan yang begitu hangat sekali uh, Sepanjang PKP ni bisnes kami ni uh, boleh dikatakan akan meningkat uh, lebih tinggi hmm. sebab uh, Deki Murtabak ni sekarang telah dikenali ramai lah hmm. pada masa yang sama kalau kita lihat Deki Murtabak ni dah berada di mana-mana ya. di Johor, di Kuala Lumpur semua dah ada. Serata Malaysia. Ya, Serata Malaysia insyaAllah dan kita sekarang ni kita nak bagi lagi orang makan, kita nak bagi lagi orang uh, untuk cuba. Hmm. Yang belum cuba ni kita nak bagi dia orang cuba rasa Deki Murtabak ni. Ya, kita nak cuba nanti Leha. Cuba kita nak bagi tahu dahulu uh, kepada orang ramai apa agaknya keistimewaan Deki Murtabak Okey, dia ke, keistimewaan Deki Murtabak ni salah satu dari segi inti dia. Uh-huh. Kerana apa saya cakap dari segi inti, kalau uh, cik pernah pergi uh, bazar beli Ramadan matabak, atau beli mana-mana matabak, uh-huh. inti tu dia punya inti adalah bertrabur. Uh-huh. Maksudnya tabur daging, bawang uh-huh. dan juga uh, tidak ada, macam tak ada kelainan lah. Uh-huh. Tapi uh-huh. kalau tengok dari segi kita punya produk, uh-huh. inti kita adalah kita kukus. Okay. Dia melalui lima fasa. Keunikan ini dia melalui wow. lima fasa. Iaitu fasa pertama kita kukus daging. Daging ini adalah daging yang sangat kualiti. Yang okay. kita ambil daripada uh, segar lah. Setiap hari. Kita ambil setiap hari daging segar ini. Dan yang kedua <laughs> kedua adalah dari segi produk dia. Dia punya bahan-bahan seperti bawang, hmm. tepung. Semua adalah barang-barang premium quality. Yang kita tempah khas daripada supermarket. Bukan kita ambil daripada macam bawang biasa. Yeah. Kita tidak menggunakan bawang merah. Kita tidak menggunakan bawang merah. Dan kita menggunakan bawang-bawang bawang yang lebih kualiti seperti bawang yang Holland tapi yeah. bawang Holland yang memang kita tempah khas so kualiti dia terjaga itu kita salah bagi, satu keunikan dia lah kita bagi close up tadi kepada para penonton <laughs> supaya sambil Sebar nanti ada explain mereka boleh tengok um, Ra- Saudara Ravin yes, yes. anda boleh memilih untuk menjadi stokis apa sahaja apa tetapi sahaja? dilamar <laughs> melamar The Kings Murtabak apa kelebihan yang membuatkan Ravin sendiri tampil untuk menjadi sebahagian daripada Kings Murtabak ok bermulanya saya jadi stokis Stokis Matabak ni, hmm. saya nak ceritakan sedikit tentang perjalanan saya sebagai stokis The King Matabak ni. Sebelum ni saya bekerja sebagai operator di sektor perindustrian dan hmm. hanya berpendapatan RM1,200 sahaja sebulan. Hmm. Dan saya sudah berkahwin dan pada masa sekarang ni kos hari hidup agak tinggi. Ya. Dan saya memilih untuk... Mencari pendapatan sampingan lah. Mm-hmm. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan sahabat saya mm-hmm. Muhammad Syakib bin Mat Kamarudin mm-hmm. sebagai founder The King Martabak. Mm-hmm. Dia telah mengajar saya untuk macam mana cara untuk menjana pendapatan mm-hmm. dan macam mana untuk cara kita buat sale dan marketing. Yeah. Okey bermulanya saya sebagai dropship sahaja pada masa itu mm-hmm. uh, dengan Seringgit memperolehi ya. komersial sebanyak satu ringgit sahaja hmm. dan daripada masa itu juga lah saya mengumpul modal hmm. uh, selama sebulan saya beralih kepada ejen The King Matabak hmm. dan Alhamdulillah uh, pendapatan saya pada masa itu melebihi uh, daripada pendapatan Uh, sebelum ni sebagai hmm. operator di sektor perindustrian. Ya baik. Uh, dan uh, selepas menjadi ejen saya beralih kepada uh, beralih kepada stokis hmm. uh, pula. Dan seterusnya saya dilantik sebagai master stokis di negeri Johor Betul. sekarang. Oh, Okey <laughs> dah hebat bermula daripada bawah. Ya, bermula maksudnya daripada latihan bawah. Uh, apa kemahiran dan ya. juga uh, perniagaan pemasaran semua akan diberikan secara menyeluruh kepada ya, betul. mereka yang kalau berkhidmat. daripada saya sebab saya akan latih dia hmm. sebab kita nak usahawan ni adalah yang bermula daripada bawah hmm. sebab tu kita latih dia sama ada menjadi dropship atau agent hmm. jika menjadi dropship kita akan latih dia macam mana untuk dapatkan pendapatan macam mana kita nak close up uh, pelanggan hmm. macam mana kita nak uh, pujuk pelanggan hmm. untuk makan matabak kita ni hmm. seperti master stokis Johor Bahru ni hmm. Cik Raven kita hmm. ajar dia daripada dia kerja hanya mendapat 
seringgit saja. Mm -hmm. Seringgit saja satu pack yang dapat jual seringgit, mm -hmm. sekarang dia dapat pendapatan lebih daripada 10,000 20,000. Mm -hmm. Dia sebab dia dah jadi master stocking, dia dah latih orang. Sekarang dia pula yang bantu saya untuk mm -hmm. latih ejen-ejen kita untuk cari pendapatan. Mm -hmm. uh, so orang penonton-penonton yang di luar sana siapa-siapa yang tak ada pendapatan yang memang tengah mencari pendapatan lebih mm -hmm. boleh PM nombor boleh ambil nombor telefon kita yang sekarang ni hotline kita mm -hmm. ambil gambar untuk jana pendapatan mm -hmm. boleh PM kita kita akan balas kita akan bantu dia daripada dia tak tahu nak jual mm -hmm. seperti orang cakap nak jual dekat pasar malam tak tahu mm -hmm. tak ada produk kita bagi produk dengan bermodalkan hanya 288 ringgit mm -hmm. kita akan beri dia 24 uh, pack matabak iaitu 12 ayam dan 12 daging dekat situ saya yakin dan percaya dia akan dapat jana pendapatan lebih daripada pendapatan yang sekarang dia ada. Okay. Hmm. Dan macam hmm. sekarang banyak yang barangkali terkesan akibat yeah. kita ada yang pekerja hmm. ataupun terpaksa dialihkan uh, daripada hmm. sesuatu organisasi okay. jadi yeah. bukan satu alternatif untuk mereka Azad? Hmm. Ya yeah, ini salah satu alternatif untuk mereka lah. Memang kita hmm. nak uh, kita nak ajak mereka hmm. untuk join kita. Sebab buat masa sekarang kita tengok lebih kita khususnya kita pergi ke bahagian industri lah. Hmm. Kita tengok lepas MCO ni ramai yang telah diberhentikan kerja yeah. ataupun pendapatan mereka ke kurang. So dekat situlah kita akan kita offer dia. Mm -hmm. Kita offer dia untuk jadi ejen dekat Mutabak ni. Tak kira dekat mana pun dekat Johor kita ada, dekat keluar dekat Batu Pahat, dekat Kuala Lumpur sendiri lah. Dekat Kuala Lumpur sendiri pun kita akan hantar kan matabak ni yeah. untuk mereka jual. Dan siapa-siapa yang takut untuk jual, jangan risau. Seperti tengok dekat uh, televisyen sekarang, mm -hmm. ini merupakan kita punya ejen. Ejen eh. Satu hari paling sikit dia orang jual 20 pieces. Paling sikit dia orang boleh jual 20 pieces. Bayangkan kalau 26 hari kita tak ambil sebulan, kita ambil 26 hari. Saya yakin dan percaya pendapatan dia orang 2400 mesti dah akan dapat. Dalam tempoh tu ada tak ada macam ada ada hari tu di slow ataupun yeah. ada orang macam mana perjalanan konsisten atau tidak untuk uh, Ravin sendiri. Cabaran saya lah uh, sebagai master stockist di negeri Johor uh, adalah untuk membekalkan stok kepada stoki-stoki saya dan ejen-ejen saya di seluruh negeri Johor. Hmm. Uh, contohnya di daerah Muar, Batu Pahat, Keluang, Mersing, Kota Tinggi, Kulai, Johor Bahru dan Pasir Gudang. Hmm. Uh, dan cabaran saya lagi satu adalah hmm. uh, untuk mencari stoki, ejen dan pelanggan. Tapi dalam masa yang sama, tim The King Matabak membantu saya dari segi mencari uh, stoki, ejen dan pelanggan hmm. Hmm. kepada sesiapa uh, yang ingin saya bantu ke, kepada penonton yang di luar sana yang ingin saya bantu untuk menjana pendapatan atau bon, uh, bantu anda dengan cara sales marketing hmm. anda boleh hubungi saya di talian hotline saya uh, yang tertera di kaca TV anda ya. baik, bila bercakap tentang uh, nak galakkan orang terlibat dalam perniagaan makanan ini, kadang-kadang ya. orang takut sebab ya. makanan ini melibatkan aspek kualiti ya, dan juga keselamatan makanan ya, untuk betul. The King Semutabak ini, kita tengok tanpa bahan pengawet dalam aspek pembungusan pun benar-benar uh, di, diteliti oleh ya. uh, syarikat. Ya, betul tu. Hmm. untuk pengetahuan lah, kita sangat-sangat menitik, menitik berat tentang hmm. kualiti lah, hmm. kualiti kebersihan, memang kita akan titik beratkan. Hmm. Kita bagi tahu pada pekerja kita pastikan produk kita berkualiti. Hmm. Biarlah kurang kualiti tapi ia berkualiti. Itu hmm. konsep yang kita terapkan dekat dekat kita punya industri lah. Hmm. Sebab kita nak orang makan puas hati. Yeah. Ha, macam kita bagi orang makan kita nak orang itu puas hati dan hmm. kalau macam saya sendiri saya dulu merupakan makan juga lah. <laughs> saya makan serah puas hati hmm. bersih hmm. tak ada apa apa masalah dan alhamdulillah sepanjang kami menjalani industri ni hmm. kami belum dapat komplain berkaitan dengan belum makanan rosak dan makanan rosak ini. belum ada hmm. belum ada dapat komplain alhamdulillah baik hmm. hmm. kelebihan ter terlibat dalam industri makanan dengan sistem hmm. uh, bisnes seperti ini berbanding dengan bagi saya kelebihan Kelan sebab lain. salah satunya this is the king yeah. the king martabak yeah. orang belum ada yeah. kita buat frozen orang lain lebih kepada menjual martabak di pasar malam yeah. tapi kita king sebab itulah nama the king yeah. the king martabak sebab itu salah satu kelebihan saya anggap uh, saya uh, berbual dengan founder saya yeah. saya menganggap the king martabak yeah. is the best and boleh memang boleh jual dan yeah. kelebihan dia itu kita frozen yeah. uh, orang lain menjual tidak frozen yeah. uh, tapi kita mengeluarkan kita wujudkan satu 
makanan yang frozen. Yeah. So dia belum dikenali ramai tapi sekarang mm-hmm. dia telah dikenali ramai dan alhamdulillah, alhamdulillah. masuk dalam selamat pagi <laughs> Malaysia hari yeah. ini. Yeah. Ah. Mungkin anda uh, juga perlu uh, bersetuju bahawa kalau sesetengah orang nak memulakan perniagaan dia terfikir untuk startup bisnes dengan brand baru mm. itu melibatkan modal yang besar dan sebagainya. Mm. Tapi kalau kita uh, join dropship dan jadi agent itu sebenarnya memudahkan kita dan end up kita pun dapat jalan pendapatan yeah, yang betul. besarnya sama juga. Yeah, betul. Yeah. Hmm. Uh, untuk apa? Menjadi macam mana agent dropship ya, dan dropship ni kelebihan dia okay, berbanding kalau, lah. kalau hmm. kelebihan okey dropship hmm. ni kelebihan dia tidak menggunakan modal hmm. dan hanya apa? Logistik mendapat commission jelah ya, uh, daripada pack by pack eh hmm. penjualan dan untuk agent pula uh, kita hanya bermodalkan RM288 oh, RM288 saja uh, dengan mendapat hmm. 24 pack the kimata tabak hmm. dan kita akan mendapat apa? Kita akan bantu dari segi marketing lah. Ya. Ya. Ha, untuk untuk makluman hmm. di luar kita akan bantu dari segi marketing seperti kita akan bagi ibu kita Baik. akan ajar dia marketing Aha. semua. Jangan so, risau lah. Ya. Jangan risau. Memang kita akan bantu dia untuk berjaya. Baik. Tanya kedua-duanya dan juga terima kasih.